mientras uno estudia esta para allá con la debida cabaná, con la, vida, con la debida concentración, uno no puede dejar de sentir a uh, su lep, a uh, sentir el, el lep, el corazón un poco compugnado por los eventos trágicos que sucedieron en esta para allá. Y que de hecho es una para allá que ha marcado al pueblo de Israel por siempre. Y los estudiosos de la Torá coinciden completamente de que para allá Kitizá es una para allá muy fuerte, es una para allá fuerte, fuertísima, especialmente el Perec 32. Ah, no traemos la, las, la, las notas ahí para compartirlas con ustedes, pero um, si usted le estudió, es una para allá, mis amados, que nosotros no podemos tomar a la ligera, porque aún, óigalo bien, porque aún cuando nosotros estudiamos uh, las causas, oiga bien, cuando nosotros estudiamos las causas que aparecen en esta para allá, la razón por la que el pueblo de Israel creó el becerro de oro, tristemente, óigame bien, tristemente, hoy en día, en este siglo XXI, en este Shabbat, muchos están creando o tienen su propio becerro de oro. ¿Ok? Y usted puede decir, no, pues esos son los gentiles los que hicieron pecar. Usted se va a quedar sorprendido. ¿Cuántos han oído hablar acerca de la moneda de Moshe? ¿No? Bueno, pues entonces no sé si decírselo o no para que no vayan a buscar una, ¿verdad? Pero tristemente cuando nosotros vamos a, a, a estudiar para informarnos, recuerdo que he recibido dentro de los consejos que he recibido a través de toda mi vida una persona muy importante que conocí por mucho tiempo y que, que, quien, uh, que quien merece todo mi respeto ya no está con nosotros aquí en Aret porque Jacatoch Barujú lo llamó recuerdo que una vez me dice cuando yo apenas me acercaba ahí todo me dice ¿sabe qué? me dice Tú tienes que saber los dos lados de la moneda. Y no crea que es un go ni un gentil el que me dio ese consejo. Yo no sabía lo que me estaba diciendo, pero él recuerdo que me dijo, dice, tú tienes que saber, dice, los dos lados, dice. Porque sabiendo los dos lados de la moneda, los dos lados tú vas a comprender mejor y vas a percibir mejor al pueblo de Israel. Y siempre que me acuerdo de esas palabras, pues yo digo, si yo voy a hablar de la Torá, si yo voy a hablar de los que han guardado Torá por milenios, y que muchos se jactan, pues yo tengo que saber cómo piensan ellos, cuál es su cultura y qué están haciendo hoy. Es correcto, ¿no? Yo no puedo hablar de nadie si no conozco el trasfondo, especialmente porque nosotros de este lado estamos en una cultura occidental y aquella es una cultura oriental. Y me he encontrado con cosas, mis amados, que tristemente, oiga bien, y quiero hacer un, un ¿cómo se dice en esos anuncios que ponen uh, antes en la televisión? Lo que usted va a oír no se dice por nadie en particular. 
oiga bien, por lo les dije, para Shakitizá, cuando fuente, cuando eleves, es una para allá bien fuerte, mi amado. Es una para allá bien fuerte, porque en este para allá se cometió uno de los pecados más grandes. Oiga bien, uno de los, gra uno de los pecados más grandes que es comparado al pecado que cometió Adán y Jabá. Imagínense de qué proporciones es este peca pecado que cometió, que cometieron los Bene Israel y que tristemente hoy en día se sigue cometiendo. ¿Por qué les decía si la parasha habla acerca del medio shekel y el Moreo hoy en la mañana nos dio una explicación acerca del medio shekel? El medio shekel, el medio shekel tiene una razón. Una razón, ella lo explicó, ¿verdad? Quizás lo pasemos porque es parte de mis notas. Pero déjeme decirle, y les voy a leer textualmente algunas cosas que tristemente hoy en día muchos de los muchos que venimos del otro lado y llegamos a raíces hebreas nos dejamos confundir y engañar y vamos tras el becerro de oro. Usted puede estar ya diciendo, ya este ya comienza. Yo les dije, yo nunca pienso aquí venir a hablar absolutamente de nadie, sino más examinar lo que dice la Torá. Y yo les preguntaba, ¿ustedes han oído hablar acerca de la moneda de oro de Moshe? A ver, cámara. A ver, cámara, sí, es bueno, porque en veces me toca quedarme allá, a mí, allá, y yo quiero ver, y no miro, ahora hay una buena toma, mire. Se va a quedar, y esto no lo, todo amado, y esto no lo fui a sacar de una librería cristiana, de esto lo fui a sacar directamente del corazón de lo que muchos dicen, que debemos de imitar y se los voy a leer textualmente y toda rabá y toda rabá porque este amado que escribe es parte de ellos pero él está viendo el problema en que su gente se está siguiendo metiendo y según ellos la razón por la que está atrasando todavía el regreso del machía Y para Shakitizá, dentro de las cosas que nos habla, oiga bien, y esto es muy importante, mi amado, este para allá uh, verdaderamente uh, una para allá que nosotros debemos de estudiar, porque a partir de aquí, las reglas del juego, oiga bien, las reglas del juego entre el ser supremo y su pueblo cambian y yo le voy a pedir un favor guarde las piedras guarde los tomates guarde lo que tiene ahí por si me lo quiere tirar hasta que usted no vaya y averigüe porque uno de los problemas oiga bien uno de los problemas que enfrentamos hoy en día es que no nos damos cuenta las consecuencias que sucedieron a raíz del pecado del becerro de oro. ¿Recuerdan la última vez que estuve aquí yo parado ante ustedes? Y nosotros decíamos de que Israel estaba celebrando un pacto con el Ser Supremo, ¿recuerdan? Recuerdan que analizamos, ¿verdad? Recuerdan que analizamos ahí en la pantalla las cinco condiciones que era necesario para celebrar un pacto, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que dijimos que había? Proposición, aceptación, 
sangre, comida y castigo por el que le violara. Y que en ese momento Moshe Rabenu había subido a Arsinae a recibir las tablas del pacto, del compromiso. Y cuando están por, oiga bien, si nosotros no seguimos el estudio, mis amados, es fácil que nos engañen, facilito. Facilito, facilito. Porque vamos a, a comenzar a creer todo. Hay, hay una cita en Proverbios. Oh, aquí lo tengo. Hay una, hay una cita en el libro de Mishle, Proverbios, conocido como Proverbio. Catorce, quince. ¿Quién no quiere leer para que no diga eso? Es lo que dice la tuya. A ver, léalo usted mejor. Proverbios catorce, quince. Sí, el dieciséis sigue. ¿Qué algo otra versión? Oiga lo que dice, déjeme leer lo que dice la pechita. Todo es igual. Dice, el ingenuo todo lo cree. Una persona ingenua, usted le dice cualquier cosa y lo cree. Lo cree, por eso aquí constantemente, y no crea que esto es solo mío, el moré que decía ahora en la mañana, ¿recuerda? Alguien me, alguien me decía, uh, me saludaba y me decía, ¿está llegando, amado? No, pregúnteme cualquier cosa de la para allá que dio el moré y yo se la digo. ¿Y cómo yo les estoy preguntando ahora que si no recuerdan lo que él nos dijo referente a, a lo que él explicaba y no sepan? ¿Se fija? No se necesita estar en un lugar. Se necesita poner atención. Porque la mente puede estar, a, a, físicamente podemos estar aquí, pero la mente puede estar quizás hasta en otra que gilá. El Moré decía, verifiquen. Lo decía, ¿no? Dice, compruébenlo, estudienlo. ¿Cuál es la razón? Para que no seamos simples. Porque el simple, dice el ingenuo, todo lo cree. Usted le dice, mira eso, barbudo, eso ya la tienen hecha. O míralo, la equipa ya la tienen hecha. Ellos por mucho tiempo, y escuchaba a un maestro que, de Torah que decía de que una vez vinieron hace muchos años, Yaudí de China. De China, Yaudí en China. Vinieron a Nueva York. Y esto es real, amado. Y dicen que cuando los chinitos llegaron a Nueva York, pues, pues ellos guardaban chavá y todo. Y ustedes saben que los chinitos pues no son muy grandes y no les crece mucho la barba. Estoy diciendo lo que él dice. Dice, un poquito, dice. Y dice que cuando van ahí a Brooklyn, a Manhattan, no sé dónde están estas grandes comunidades, y comienzan a ver a los amados con sombrero con unos grandes peyotes y con una gran barba, dice, y estos son yaudí también, dice, pero, y se tocaban. Pues sí, porque la vestimenta, <coughs> oiga bien, la vestimenta no hace a la persona. 
Y Shalomó dice, el ingenuo todo lo cree, dice, todo lo que le digas cree. Es más fácil hacer creer a una persona una mentira y después ir y decirle, ¿sabe qué? Lo que te dije es mentira. Ya no lo saca de ahí. Ese es el ingenuo. Pero Shalomó dice, el prudente disierne las cosas. El prudente dice, oh, sí, tú dijiste esto, pero yo voy a ir a mi casa y voy a estudiar para ver si es verdad lo que tú estás diciendo. El prudente, dice el verso 16, es precavido y se aparta del mal, pero el insensato o simple se involucra en él confiadamente. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas veces nosotros, por seguir a la mayoría, podemos caer y meternos en grandes problemas porque la mayoría nunca, oiga bien, o más bien nosotros que somos observantes de Torá, el sistema de Hakadosh Baruj Hu no se rige por lo que dice la mayoría. El sistema de Hakadosh Baruj Hu se rige por lo que dice su Torah. Si la Torah dice esto, no, aunque todo saugue y esté a favor, Hakadosh Baruj Hu dice no es no. Pero para eso tenemos que saber. El sistema de Hakadosh Baruj, en el sistema de Hakadosh Baruj Hu no hay democracia. Yo no sé, por no usar la palabra, eh, Yahuecracia. Porque Él siempre tiene la razón y Él siempre es el que nos está guiando nuestro camino. Así es de que existe un tal... Moshe, moneda de oro. Moshe, la moneda de oro. Se va a quedar sorprendido cuando se los lea textualmente. Y para Shakitizá, para Shakitizá es una para allá que en definitiva... Lo que hace es que las reglas del juego cambian las reglas del juego cambian mi amado ¿sabe por qué? porque se está celebrando un pacto y en lo que el ¿cómo le llaman? A, 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 al best friend el que el anda donde re, recogiendo las tablas y la novia está esperando aquí abajo la novia entra en infidelidad. La novia entra en infidelidad. Ahora, yo les pregunto, oiga bien, y no estamos fuera de orden, si solo llegáramos a comprender esto, sería suficiente. Ahora, ¿qué condiciones tenía el pacto que Hakadosh Baruj Hu está celebrando con An Israel? ¿Qué condiciones tenía? ¿Tenía alguna condición a, 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 a que no sea otra que respetar el pacto, el acuerdo que ellos tenían? ¿Tenía alguna maldición? ¿Había una alguna? Amado, esto es, ¿sabe qué? Esto es muy importante que nosotros lo, lo, lo pensemos. Porque a partir cuando Moshe sube, Moshe, ¿cuántas veces subió Moshe? Porque muchas veces nosotros oímos y leemos leemos en la Torah, Moche subió al, a, a Sinaí y bajó, volvió a subir y bajó, sí, subió y bajó, pero explícame qué hizo, a qué subía y bajaba, eso es lo que nosotros debemos de ver, cuántas veces subió Moche a Ar Sinaí, subió y bajó, Desde que, desde la zarza hasta este momento, para Shakitizá, ¿cuántas? Diez veces. Búsquelo, 
búsquelo, anótelo y búsquelo. Esa es muy buena tarea, diez veces su día, diez veces. Y mientras Moshe está uh, recibiendo, y como decíamos, las la lujot, ¿verdad? Nosotros encontramos que mientras él está allá y, y, y está pasando lo, los 40 días, y a Kadosh Barohu lo está preparando y le está dando la lujot, la gente está aquí abajo, la gente está aquí abajo desesperada porque Moshe no había, porque Moshe no llegaba, porque Moshe no regresaba. Y mire, mis amados, esta para allá tiene también proporciones grandes que tienen que ver con el retorno del Mashiach. Sí, tiene que ver con el Mashiach. Y es a partir, y óigame bien, y es a partir del pecado del becerro de oro y que Moshe le dice al pueblo, después ya de que la, pasa todo el proceso y que él nuevamente, ah, quiero hacer un ticún, esta es la número 9, estamos viendo la número 9, la número 10 es cuando vuelve a subir por el segundo set de tablas. Por el segundo set de tablas. Pero lo importante es de que en este segundo set de tabla, ¿qué se realiza? ¿Qué se realiza? Sí, Hakatosh Barohu perdonó al pueblo, ¿correcto? Lo perdonó. Se da un nuevo pacto. ¿No había pensado usted en eso? ¿No había, ¿No había pensado usted en eso? Por favor, vaya y léalo despacio. Y estudie desde para allá Mishpatín hasta para allá Kitizá. ¿Cuál cree usted que es la razón de la construcción del Mishkan si no es por causa de la transgresión del pecado del becerro de oro? Y si usted se fija, en este nuevo pacto, ya no se dan las cinco condiciones que anotamos que se dieron en el pacto primero. Sino que ahora Hakatosh Barohu les dice, ok, esto es lo que van a hacer y es que se introduce en el nuevo pacto, ¿qué? Bendiciones y maldiciones por obedecer lo que Hakadosh Barohu les instruye. Yo sé que probablemente en la mente de algunos ahorita se está revolucionando mucho, pero de, también de eso se trata, de que pensemos un poquito y nos demos cuenta. Recuerdan que Hakadosh Barohu, en el pacto anterior, les había dicho, y ustedes serán que una nación de Cojanín, una nación, toda la nación. Pero ahora, después del pecado del becerro de oro, ¿qué ocurre? Aparta a Aarón para ser el Cohen de todo el pueblo. Está, eh, eh, ¿Me están captando, mis amados? Si no estudiamos... Va a estar difícil, usted va a decir, este lo que está hablando es pura tontería, es pura blasfemia. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿El Shekel es una misba? ¿El Shekel es una misma permanente? Ten atención a la introducción. El shekel, dar el shekel, el medio shekel es una misma.
Pero qué de especial tiene esa misma. ¿Qué de especial tiene esa misma para, para obedecerse? ¿Y en qué momento lo cumplimos? Miren, mi amado, el chequeel es una misma solamente cuando se realiza un censo. ¿Sí? Es una misma que se da solamente cuando se realiza un censo. Ahí está claro en solo la entrada de nuestra para allá. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, cuando alces, cuando cuentes la cabeza de los Bené Israel, dice, cada persona expiación de su alma ante el ser supremo al contarlos a ellos entonces la misma del medio shekel aplica solamente cuando se realiza un censo correcto no los miro muy seguro mi amado ahora usted me puede decir y qué de lo que hizo Nehemiah? Tienen esa cita, ¿no? ¿Qué de lo que hizo Nehemías? Cuando Nehemías viene de, de Babilonia con la autorización del rey a reconstruir las murallas de Jerusalén, ustedes saben que con todos los recursos que les proporcionó el rey, no eran suficientes. Entonces él viene y una manera de levantar fondos para reparar las murallas es que él dice ahora que cada quien dé el shekel. Pero no es una misma, es una manera para levantar fondo. ¿Sí me entiende? Entonces no podemos llamarle misma. Ahora usted me puede decir, vayamos a la historia que sucedió en el segundo, en el segundo Bejamidash, allá en el siglo I. Sí. El Sanedrín, lo, lo, los líderes del Bejamidai lo siguieron recogiendo. ¿Y saben que a Yeshua se lo cobraron? Sí, se lo cobraron. A Yeshua le cobraron el medio shekel. Y si usted cree eh, de que eh, a, las escrituras de Yeshua, vaya y lea lo que Yeshua les dice. Pero Yeshua le dice, ok, Simón Kefa, ve, le dice, y paga el tuyo y el mío dice. y lo interesante de todo esto mire, oiga bien y, y Yeshua se enojó tanto no solamente uh, por la manera pues tanto en que colectaban este medio shekel porque mire tenemos que saber un, po un poquito el contexto ¿Por qué, ¿Para qué recogían el medio shekel en el, en el segundo Bedamidash? ¿Para qué? El medio shekel se recogía, el medio shekel tenía su fecha en que se recogía. Sí, sí, tenía, tenía su fecha. O sea, no, no sé, el medio shekel se recogía entre el 15 de Adar a Rojodesh Nisan. Voy a usar las palabras que ellos usan porque es información directamente de ellos. El medio shekel se pedía para los corbanos comunales que se iban a dar antes de Pesaj. Entonces, para cubrir todo ese sistema de corbanos que se ofrecía, es que requerían el medio shekel. ¿Me explico? Y ellos mandaban emisarios a la ciudad diciéndole a la gente que recordaran porque gran cantidad de gente de, de, a, a, bajaba a Jerusalén a conmemorar las festividades del Creador. Pero a los cobradores les gustó estar cobrando 
y aún después del ro, de Rojo Nisan que, o de Aviv que vendría siendo según el calendario de la Torah si no estoy equivocado ellos seguían cobrándolo y cobrarlo después de la fecha establecida que inclusive ellos mismos habían puesto ya no se consideraba algo uh, ético se consideraba algo inmoral porque ya la fecha había pasado y es cuando llegan donde Yeshua y le dicen hey le dicen a Kefa le dice pregúntale a tu maestro a ver si, si él ha pagado su, su medio shekel y es bien y es bien bien interesante lo que nosotros aprendemos de las palabras que él le dice pero lo interesante es de que, mis amados, a partir de que el pueblo comete la infidelidad del becerro de oro, las cosas cambian. Las cosas cambian porque se introduce, óigame bien, se introduce un nuevo sistema que no estaba en el acuerdo previo como es el sistema arónico. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Porque yo no leo por ninguna parte, dice, toda la nación va a ser una nación de cojanín. Y Moshe anda recogiendo la, la, las primeras lujotes escritas y hechas por las manos de Hakadosh Barohu. Pero ¿qué resulta? La novia está con otro. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que le dice Hakadosh Barohu a Moshe? Dice, voy a destruir al pueblo y de ti haré una nueva nación. ¿Y qué es lo que le dice Moshe? Moshe intercede. Yo no sé por qué los amados tanto mencionan esto y dicen que nosotros no necesitamos ningún intercesor. ¿Usted cree que tenemos la suficiente que duchar para estar ante Hakadosh Barohu? Claro que no. Por eso, y, y ellos miran a, a, a Moshe como un intercesor. Oh, pero cuando hablamos de Yeshua, oh no, él sí no. Él sí no. Doble cara para aplicar sus mismas leyes. Y nosotros miramos de que Moshe le dice, bórrame del libro que has escrito si no los perdona. Hakadosh Baruj los perdona. Dice, borraré de mi libro al que pecare contra mí. Dice, y los perdonaré, dice, y qué es lo que dice, y en su tiempo le haré pagar por su pecado. ¿Y qué le dice? Ahora le dice, lábrate, oiga bien, las primeras no las había hecho Moche, todo lo había hecho el Ser Supremo, pero ahora le dice a Moche, ahora tú lábrate dos lujot y ven para arriba. Y ven para arriba. Y ven para arriba porque las cosas y es cuando Hakadosh Baruj Hu comienza y la hace y comienzan todas estas para allá que nosotros tenemos hoy en día y conocemos como para allá mi patín porque acuérdese mi amado de que la Torá no está escrita en un orden cronológico la Torá no está escrita en un orden cronológico en veces nos narra en veces nos da cronología y en veces nos señala eventos. Nosotros, nosotros como estudiantes de Torah debemos de tener todo el tiempo eh, eh, eso en mente. Y es por eso que nosotros miramos de que las primeras completamente el Ser Supremo fue el que la hizo, pero en el segundo set de, eh, en el segundo set de tabla Moshe las preparó, pero Hakadosh Baruj Hu las escribió. Ahora, 
¿Dónde estaban? Óigame bien. ¿Dónde estaban las tablas? ¿Dónde eran guardadas las tablas? ¿Dónde le dijo a Kadosh Barujú que guardara las tablas? Dentro del arca. Pero ¿sabía usted que hay otro libro que fue puesto fuera del arca? ¿Sí o no? ¿Y cuál es ese que fue puesto fuera del arca? Las condiciones de este nuevo pacto. Amado, yo no estoy diciendo aquí blasfemia. Si usted no ha estudiado, disculpe, no es mi culpa. No es mi culpa. Ahora, ¿Qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le dijo uh, en uno de los enfrentamientos que tuvo Yeshua a los a lo, a lo fariseos? Vamos a Yohanan 5.45. Movámonos rapidito, Yohanan 5.45. ¿Lo pueden leer, por favor? Ok. Oiga lo que dicen. No crean que yo voy a ser el que lo voy a acusar delante de mi padre. ¿Quién es el que lo va a acusar? Moshe. Moshe. Porque ellos tenían las cosas que Moshe les había escrito. Por eso ese libro, por eso ese libro del pacto arónico fue dejado por fuera. Fueron las instrucciones. Y eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Y eso lo vamos a estar estudiando. Le dice, yo no lo soy el que los voy a acusar en aquellos días delante de mi padre. Dice, Moshe el que los va a acusar. Y sigue diciendo más adelante. Dice, porque si creyeran a Moshe, me creerían a mí porque él, él quien Moshe escribió acerca de mí. Hasta este momento, Moshe les había prometido el Mashiach que iba a venir. No. No les había prometido. Búsquemelo por donde usted quiera. No los había prometido. Pero después del pecado, el becerro de oro... Y las estimaciones que se hacen después es que Moshe les le dice a ellos, dice, dice, porque un, y uno igual que yo, ajá, les dice, el ser supremo levantará, dice, a él escucháis. Y nosotros debemos de pensar esto. ¿Por qué necesitamos pensar esto, mi amado? Por todo lo que está alrededor nuestro. Por todo lo que está alrededor nuestro. Muchas veces nosotros venimos a las raíces hebreas y sí, nos apoyamos mucho acerca de las enseñanzas de nuestros amados. Pero si nosotros ya decimos que hemos reconocido al Mashiach, nuestro guía ya no es el sistema arónico. ¿Me explico? Ya no es. Porque el Mashiach ya vino. Ya vino, mi amado. Ahora, entonces, si usted puede decir, entonces, si ya no es el sistema arónico, ¿cuál es? 
usted ya, usted ya le, usted leyó la petición que Moshe le hace a Hakadosh Barohu cuando pide que perdone al pueblo. La leyó, amado, esas cosas son tan esencial. A ver si se lo puedo decir de memoria. ¿Qué es lo que le dice Moshe a Hakadosh Barohu cuando está implorando por el perdón del pueblo? Le dice, acuérdate, acuérdate de quién. De Abraham, ¿por qué de Abraham? Ajá, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué? Alguien dígame, como estudiantes tenemos que decir, ¿por qué lo tiene que mencionar? ¿Qué está haciendo Abraham, Isaac y Jacob aquí? Aquí es porque, porque bajo ese sistema es que había hecho el primer pacto. ¿Me, me, me están entendiendo, mi amado? Le dice, ¿sabes qué? Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Gisa, acuérdate de Jacob. Tú se lo prometiste a ellos. Ahí está, lo podemos leer, mi amado. ¿Por qué? Nunca se ha puesto a pensar... ¿Por qué, ¿Por qué Moshe tiene que eh, decirle a Abba, acuérdate de ellos? ¿Sabe qué? Tú se lo prometiste a ellos. Yo solamente soy un, un, aquí un mediador. Por favor, perdónalos por, por, por la Abba que tú les tenías a ellos. Y cuando vino Abraham, estaba, y todo ese tiempo, desde Bereshit hasta Shemot 24, 11, todo ese va está bajo el sistema del orden de Melquisedec. Ahora con el pecado del becerro de oro, es que Hakadosh Barohu les da una concesión para no destruirlo. Y le dice, ok, está bien, los voy a perdonar, pero ahora tienen que hacer esto. Aparta a tu hermano Aarón, él va a ser el Cohen, y él comienza a estructurar todo este sistema que nosotros tenemos. Por eso es que existe Mishkan, por eso es que existen muchas otras cosas. Por eso es que viene después el Bet Hamidash. Pero todo eso iba a durar hasta cuándo? Es la pregunta. Hasta que Shilo viniera, correcto. Y si nosotros decimos que Shilo ya vino y estamos nosotros haciendo cosas es como que si estamos jugando a dos amores, ¿no? Y es por eso que recuerden, y, y esta es como continuación un poquito de la última vez que estuve aquí con ustedes. Y que yo les preguntaba, ¿qué tiene que ver con lo que hemos aceptado que Yeshua es el verdadero Mashiach de Israel. ¿Qué tiene que ver el tercer Bejamitash con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Eso debemos de estudiar. Eso debemos de preguntarnos. Porque cuando usted también agarra los escritos de los amados, ¿qué dicen ellos? Que cada uno de nosotros es un Mishkan donde el Ser Supremo quiere morar dentro de uno. ¿Recuerdan cuando, cuando Shelomo construyó el primer Bejamidá y le dice, tú eres tan grande? Dice, ¿quién va a retenerte estas cuatro paredes con semejante construcción inmensa que había hecho? Imagínense. Pero acá Dosh Baruj quiere habitar dentro de nosotros. Nosotros somos el verdadero Mishkan. Pero para que Hakadosh Barohu habite dentro de nosotros, nuestro Mishkan tiene que estar limpio. ¿Y limpio de qué? De idolatría, de tradición, de cosas que son antitorá, de cosas... Imagínense, estos que están con, queriendo construir el tercer... Amado, mire, usted oye una... Este no era mi tema, me refiero, no era mi tema a... Uh, mi línea en que iba estudiando pero uh, con tanta bulla que se está haciendo sobre estos eventos 
dije yo, pues voy a ver qué está. Y uno se queda sorprendido, mi amado. Los líderes que están liderando la construcción, esos institutos del... Vaya y óigalos. Vaya y óigalos. Ni siquiera yo le voy a decir, vaya y óigalo. No creen en Mashiach. ¿Cómo la Shekinah del Ser Supremo va a habitar en una casa que le construyan los que rechazan a Yeshua? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo? Para los que no creen, pues, para ellos puede hacer sentido. Inclusive, ¿sabe qué? Si usted es estudioso y a usted le preocupan estas cosas, debería de estudiarla, hacer sus propias obligaciones y usted se va a dar cuenta de que no todos los amados también están de acuerdo con esa construcción. Pero muchos se van a ir y van a llevar su aboda allá, pero cuando se den cuenta, cuando la, de, la abominación desoladora se les dé a revelar, ellos van a decir, hemos sido engañados, los mismos amados. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué nos enseñó el amado Rafayá el Shabbat pasado? Especialmente por la tarde cuando dijo, ah, pónganse los cinturones. ¿Recuerdan una de las cosas que, de la, una, par, una de las partes de las enseñanzas y, y sería bueno que volvieran a oír esa enseñanza? ¿Qué fue lo que dijo él? Que el Mashiach ya había cumplido todas las fiestas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y yo solo estoy nomás repitiendo lo que él dijo en su enseñanza. Ahora, si Yeshua cumplió toda la fiesta. Y estamos bajo un nuevo sistema que tenemos que ver ahora nosotros con el sistema arónico. Ahora, si usted me dice, porque los amados lo hacen, bueno, ello es entendible. Ello es entendible. Usted sabe que ellos, y yo lo miro así, y es una cosa personal, ellos son un caso especial ante el Ser Supremo. Y el Ser Supremo trata directamente con ellos. Porque ellos... Ah, o sea, ellos están bajo ciertas profecías que todavía el velo no se les ha quitado. Pero cuando se les quite el velo, usted se va a dar cuenta. Porque ellos, en cada vez que están, en cada, ah, haciendo sus abodadas y sus, y, y, y sus enseñanzas dentro de, 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 de sus Bet Midrash, ellos terminan diciendo que el Mashiach venga y venga pronto y en nuestros días. No sé si usted los ha oído, los ha visto por la televisión. Ellos todo el tiempo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema es porque allá de la otra escuela, como mal y con otro nombre y con, con como usted lo quiera mencionar y todo, pues al menos teníamos una cierta idea. Acá Doy Baruj nos trae a los caminos de la Torá. Nosotros tenemos que comenzar a dejarnos limpiar. Tenemos que comenzar a estudiar. Y de esa manera el Ser Supremo comienza a abrirnos y a hacernos ver. Y a comenzar, comienza a poner en orden nuestros pensamientos. Él no nos trajo a su camino para comenzar a venir y rechazar y, y tirar todo. ¿Cuántos han oído ustedes que Moshe es un, un prototipo de Mashiach? ¿Qué fue lo? Mira, aquí hay una figura profética clara. ¿Qué sucedió con la gente que estaba esperando que Moshe descendiera de la montaña? Que Moshe apareciera. Se desesperó. Y dice, ¿habrá muerto? ¿Qué le pasó a este hombre? Lea todas esas cosas, ahí están en la para allá. ¿Qué le pasó? ¿Habrá muerto? ¿Ya no va a volver? ¿No es lo mismo lo que está diciendo hoy en día la gente? ¿Será verdad que ese es Mashiach? ¿Será verdad que va a volver? Ya tardó mucho, pero ellos dicen que no es. ¿Y cómo tú vas a saber más que ellos? La misma desesperación 
¿Y qué terminó haciendo la gente? Adorando el becerro de oro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Mucha gente en su desesperación, creando su propio becerrito también y negando al Mashiach. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no, amado? Si no, esta va a ser la última vez que me paro aquí. Después de esta, no sé si habrá otra. Amado, créalo. Uh, mi único interés, amado, y uno, es que estudiemos juntos y que miremos estas cosas. Y si usted dice, ¿sabes qué? Estás equivocado, esto y lo otro. Corregimos. Pero estas cosas están tan a la vista cuando nosotros... Eh, 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 este, comenzamos a estudiar las escrituras que verdaderamente nosotros vamos viendo esto el sistema arónico ya pasó porque cual cuál es la función de Mashiach cuál es la función de Mashiach cuál es la función de Mashiach restaurar todas las cosas como al principio ¿sí o no? entonces mis amados si la, viene la restauración como todo era al principio el sistema arónico es transitorio yo no estoy diciendo de que nunca sirvió ni nada no, sirvió como concesión para que Abba no destruyera al pueblo mientras llegaba Mashiach ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua a, a, a los, dice, a profetas tenéis hasta, hasta cuál? Hasta Yohanan, a Yohanan Ben Sakai, hasta ahí tienen profetas. ¿Cuál era el mensaje que él traía? El reino de los Shamaín se ha acercado. Por eso es que lo querían ellos, no crean ustedes que eso que leemos nosotros ahí, en lo que conocemos como los evangelios, que querían matarlos, no. Porque él anunciaba que el reino y el orden del Melquisedec había llegado, que había llegado el momento de restaurar todas las cosas. Sí. Ahora, si usted lee, mi amado, y si quiere apunte esto, si usted lee del capítulo 25 al capítulo 32, nosotros nos damos cuenta que en ese lapso de, pero léalo por favor, me explico, a ah, Shemot, de Shemot, estamos dentro de, 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 de la parasha, ok, Dentro del, desde el capítulo 25 de Shemot al 32, no existía Mishkan, no existía. 25, capítulo, desde el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. En ese lapso no existía Mishkan. Ahora, 
nosotros tenemos que prestar atención a esto, mi amado, por los tiempos en que nosotros estamos viviendo, por lo que nosotros estamos viviendo, porque así como el pueblo de Israel traicionó al ser supremo haciendo el becerro de oro, así mismo nosotros podemos estar traicionando, óigame bien, así mismo nosotros podemos estar enseñar, eh, traicionando lo que nosotros practicamos que no va de acuerdo a lo que nosotros decimos que creemos. ¿Me explico? Todo esto toma tiempo, mis amados. Todo esto toma tiempo. Pero es lo que nosotros debemos hacer. A partir de esta para allá, es una ley impuesta. Ya acá dos barojus, si ustedes se fijan, fíjense, nosotros cuando leemos debemos de ser analíticos con lo que leemos y prestar atención. A partir de esta para allá, ya es una ley impuesta que le da a Kadosh Barujú a los Bene Israel. Ya no les dice si quieren. ¿Me explico? Sino que le dice a Moshe, escribe. Porque he hecho pacto contigo y con ellos. Chemó 34.27 Entonces dijo Yahweh, lo voy a leer, amado, para, para el tiempo. Shemó 34, 27. Oiga, y, y estos son, son detalles muy importantes, mi amado. Entonces dijo Yahweh, eh, repito de nuevo, estoy en Shemó 34, 27. Entonces dijo Yahweh a Moshe, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Y él estuvo ahí con Yahweh durante, por eso es que Yeshua cuando se enfrenta con los fariseos le dice, ¿sabe qué? En aquel día yo no los voy a acusar, es Moshe el que los va a acusar. ¿Por qué les dice eso? Yeshua nunca transgredió la Torah. Siempre que él habló, él habló basado en la Torah. Cuando él le dice, ¿sabe qué? Yo no los voy a acusar ante mi padre. El que los va a acusar es Moshe. ¿Y eh, basado en qué dijo eso Yeshua? Entonces dijo Yahweh a Moshe, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado ahora pacto contigo, Moshe, y con ellos, Israel. ¿Me entiende? Entonces, ese es un pacto concesional, concediendo a Abba la oportunidad de que Bené Israel no fuera destruido por la intercesión de Moshe. Usted ha leído el Brijarashá, ¿no? Vayamos a Gálatas 3.19. El Brijarashá, la función del Brijarashá, mi amado, si nosotros no la entendemos, el Brijarashá lo único que hace es dar testimonio del cumplimiento de la Torah. Es todo lo que hace. Gálatas 3.19, el que lo tenga primero puede leerlo. ¿Hace sentido lo que dice ahí, amado? ¿Por qué fue puesta la ley? 
¿Por qué fue esta puesta la ley? Dice ahí. Por la, por la rebelión, por la transgresión. Porque en el primer acuerdo que había, no había concesión, no había condición, no había nada. Estaba facilito, mi amado. Facilito. Pero dice, ¿por qué fue puesta esta ley? Por la concesión que yo le hice a Moshe, porque Moshe intervino por ustedes. Pero esta iba a durar, oiga bien, ahora no confundamos, porque usted puede estar diciendo, entonces la Torá ya, mejor guardémosla. No, tenemos que entender los diferentes modos donde aparece la palabra ley. A esa ley se está refiriendo a la que está fuera del arca. ¿Me entienden o no me entienden? Por favor, si no tienen mucha tarea que hacer. Esa ley que estaba fuera del arca, es el, eso que le dijo a Moshe en 34.27, que escribe, porque hoy he celebrado pacto contigo y con Israel, a esa es que se está refiriendo. Que viene a ser el sistema arónico de sacrificios. ¿Y, y qué es lo que dice ahí? Nuestra amada ley yo dice, entonces dice, ¿para qué es la ley? Fue añadida, añadida, recuerda, fue añadida, dice, a causa de la transgresión. Y luego sigue diciendo, hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa. Y la ley fue dada mediante Malak por mano de un mediador. ¿Me entiende? O sea, que todo tiene su límite. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Es una concesión levítica, pero es un pacto que no tiene las mismas partes que tenía el pacto anterior. Ahora le dice, ¿sabes qué? Si hace esto... Este va a ser el resultado. Si lea para allá, Kitibó con las 95 bendiciones y maldiciones que tiene. Lea, mira, hasta se lo estoy dando el nombre de la para allá. Amado, ten nosotros tenemos una gran responsabilidad, amado. Porque nosotros nunca hemos estudiado ni guardado Torah. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de estudiar, 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 estudiar la bendita Torah y darle el valor que se merece y pedirle a Abba que por favor nos dirija por el camino correcto. Y usted dice, si la gente se va, ¿usted cree que a Abba le interesa la, el número censo? Abba no está diciendo, ¿sabe qué? Mira a ver cuántos te hacen clic en tu, te, en tu Facebook para que estés contento con ellos. Abba lo que quiere es que no comprometamos la palabra, que no comprometamos su bendita Torah. Abba no es de número, mi amado. Por eso él, eh, al inicio de la parasha, comienza, dice, cuando censes. ¿Por qué censan las naciones? ¿Por qué censan las naciones? ¿Cuál es la razón de que las naciones hacen su censo? ¿Cuál es la razón por la aquí en Estados Unidos donde vivimos cada 10 años según la ley de este país tiene que haber un censo? Para saber cómo ha crecido la población, para saber, uh, por mu muchas razones ustedes saben. Las naciones hacen su censo para ver con cuánta gente disponen en cierta edad y a la hora de una guerra ir de muchas razones. Akadosh Baruj Hu no es de eso, porque él es el Shomer Israel. Él es el que nos defiende. Él no se fija en número. Él lo que te dice, ¿sabes qué? No comprometa la palabra que yo te comienzo a enseñar. A mí, amado, hasta que me eriza no... cabello porque es fácil comprometer amado, es fácil comprometer es fácil hay tanto que decir pero no debemos, no, no se trata que cuántos nos miran 
No se trata de que si agarran ahorita y le cambian a la página. Se trata de que nosotros no... Con, Efraín va a venir, no, estamos esperando una avalancha. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar, mi amado? ¿Qué le vamos a enseñar? Cuando vengan y pregunten, ¿sabe que la gente afuera está listita? Sí, mire, amado, hasta se está lista, mi amado. Usted puede hablar con gente, me explico, buenas personas, tan listas, mi amado, que en cualquier momento, cuando Abba les haga el llamado, van a venir y van a preguntar. Van a preguntar, ¿y qué le vamos a decir? Eso nos debería de preocupar a nosotros. Lo primero que tenemos que decirle es que si quieren pertenecer al pueblo de Jacató y Barujú, deben comenzar por la Keushá, la Keushá, amado. Fíjense que estas tablas, estas segundas tablas, y yo no sé por qué están saliendo estas cosas, mi amada, y esta para allá, algo quiere decirnos, ah, amado. Estas tablas, uh, de acuerdo a los amadas, estas segundas set de tablas fueron dadas en qué día, de acuerdo al calendario de los amados. Amado, no estamos aprendiendo ni de ellos, ni de acá, ni de aquí. ¿Qué pasa? Los amados dicen... Dice, estas tablas fueron dadas en Yom Kippur. Dice, Pesa y Yom Kippur están conectados. Es por eso que estas segundas tablas fueron dadas el primero de Tishri. Oiga lo que dice. Yeshua pagó el precio en Pesach y ofreció su sangre en el Mikbea de los Shamaín según el orden de Melquisedec. Ese es el gran misterio que une a Yom Kippur y Pesach. ¿Y Yom Kippur por qué? Porque para nosotros Yeshua es nuestra expiación, mi amado. ¿Sabe usted que nosotros, amados, yo no sé si debemos de... Yo no estoy cambiando absolutamente nada. Yo nomás me estoy basando en lo que eh, agarramos de las notas. Pero son cosas a considerar. O usted va a apoyar a eso que agarran la gallina blanca y se ponen a hacer caporet ese día. Nosotros los seguidores de Mashiach, nosotros no estamos de luto, mi amado. No estamos de luto. Dice, ese es el misterio que une a Yom Kippur y Pesach. ¿Y Yom Kippur por qué? Porque Yom Kippur, por la sangre ramada para nosotros, es de expiación. ¿Para qué servía el medio shekel? Para expiar. Y nosotros tenemos mucha, y el Morel lo explicaba en la mañana, había muchas maneras de expiar. ¿Cuál era otra manera? ¿Cuál, cuál era otra terumá? A ver, estudiantes de Torah, ¿cuál era otra, otra terumá que servía para expiar? ¿Cuál fue? Ahí se un grito, pare. Harina, correcto, harina. Harina. Dice, y el pobre si no tuviera, y hay otras cosas. Dice, y el pobre si no tuviera que traiga cierta cantidad de harina. Ahora la pregunta es que nosotros, ah, amado, tenemos harina. Sí, harina. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo que la harina espía? ¿Qué se hacía con la harina cuando se presentaba ante el Cohen para a, a hacer expiación por alguna transgresión que habíamos tenido? ¿Qué hacía el Cohen? Ahorita viene Vallicrá, amado, y ya más vale que vayamos leyendo. El Cohen la agarraba 
¿Y qué hacía? Le esparcía sobre el altar, el mikvea. ¿Y qué había siempre sobre el mikvea? ¡Sangre! Por los corbanos que se ofrecían al Creador. Entonces la harina se convertía ahí, mezclada con la sangre, como una manera de expiación. Porque el mikvea es el lugar donde se ofrecían los corbanos al ser supremo. ¿No le hace sentido esto, mi amado? A mí completamente digo yo, ¡qué cosa más tremenda! Ahora, el medio shekel, agarraban los medio shekel y los tiraban al fuego. ¿Para qué servía el medio shekel? Les dije al principio. El medio shekel servía para comprar eh, a las cosas que se iban a utilizar durante la fiesta. Las ovejas, esto y todo. ¿Y qué hacían con eso? Lo ponían sobre el altar. Y ese sacrificio de ese medio cheque, el que servía, era el que servía para expiar. ¿Hace sentido? Entonces, el mikvea juega un papel muy importante, mi amado. Y por favor, por favor, yo se lo pido de favor, que vaya y estudie estas cosas poco a poco, que le pida al Creador claridad, amado. El libro de la ley, del que hablamos, del que está puesto ahí a un lado, es para prevenir que Israel peque. Es un pacto, es una ley temporaria. Y todo eso es para mientras viene Mashiach y traerlos al pacto de Melquisedec, al pacto de Abino Abraham. Fijémonos todo el tiempo que Moshe menciona a, a, a Hakadosh Baruj cuando intercede por ello, el pacto que hizo a Abino Abraham le dice, recuerda a Abraham, porque a, ellos le había hecho, a él le había hecho la promesa. toda rabá debemos sí, a, a, hay que todo esto toma tiempo mi amado todo esto tiempo mire toma tiempo en tefilá en estudio de torá y en querer verdaderamente andar detrás de la emet esas tres cosas pero si usted anda buscando cómo imitar a alguien si usted anda buscando papeles si usted anda buscando nacionalidad esto no le va a funcionar esto no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque en el primer momento en que usted diga algo, le quitan los papeles. Le quitan los papeles y es un terror. Usted los puede ver ahí, los puede ver. En los YouTube, en, en los canales de televisión, es un terror que tienen. Y, lo, y llegan a hacer cosas inapropiadas que yo pienso que ni sabe lo que están haciendo. Entonces tenemos que hacer tefilá, tenemos que estudiar Torah, amado. Si no estudiamos Torah, hay un mashal muy bonito que estudiaba mientras estudiaba esta semana. <coughs> y déjenme, por, lo siento muy tenso, ¿me entienden? <risa> Pero dice este mashal y tiene una gran verdad. Y aquí 100% de los amados, mi 100%, ahora ni 99.9. Y todavía tenemos eso que no sé si nos va a dar tiempo a leérselo. Pero hay un mashal mientras estudiaba que muy bonito. 
relacionado con la parasha y dice que un rey tenía su músico el músico que tocaba en el palacio preciosas melodías y que cuando el rey estaba triste o el rey estaba enfermo venía este músico y con sus dedos maravillosos tocaba ese piano y alegraba al rey alegraba al rey un día dice el músico cometió un grave error y cuando se dio cuenta el rey del grave error que cometió este músico dijo mátenlo oiga bien es un machal no vaya a decir que dijo que estaba en la Torah por favor no vaya a mencionar mal y, y dice el rey mátenlo entonces vienen los que acompañan al rey le dicen amo amo nuestro y de todo este reino le dice pero ese es el músico que te alegra que toca el piano y comienzan a interceder por el músico él es el que te alegra cuando tú estás enfermo él viene y toca esas melodiosas uh, notas en el piano y, y tu semblante cambia y vuelve a ser rey le dice y vuelves a ser uh, a tu alegría y el rey se queda pensando y dice, está bien, le voy a dar una oportunidad más. Y el músico se salva y sigue tocando música por cierto tiempo alegrando al rey. Dice el machal que un día este músico se amputa un dedo. Ampu se corta, pero amputar pues que se partió el dedo. Y la noticia llega a oídos del rey. Y el rey dice, mátenlo. Y los ayudantes del rey se quedan sorprendidos y dicen, pero ¿quién porque se corta un dedo merece la muerte, rey? Mátenlo. Este debía de haber muerto desde de mucho tiempo, pero ahora dice que le falta un dedo no va a poder sacar las melodías del piano que sacaba cuando tenía los dedos completos. Y la enseñanza que nos deja este machal, dicen nuestros queridos amados, es eh, de que el piano es comparado a la Torá. Y que cuando nosotros venimos y estudiamos, oiga bien, cuando nosotros venimos y nos dedicamos al estudio de la Torá, es como sacarle música que agrada a Kadosh Baruj Hu que sus hijos estén estudiando la Torah. Dice, el que no estudia Torah es considerado para el rey como uno que merece la muerte. Qué importante que es el estudio de la Torah. Dice, cuando nosotros estudiamos Torah, porque nosotros estamos estudiando, es como que si él nos está hablando. Y él se alegra, Hakadosh Barujú se alegra cuando nos mira estudiando Torah. Usted puede estar diciendo, y yo sé que probablemente, o quizás alguien que nos está viendo, entonces este loco está diciendo que el libro, que la Torah ya pasó. Yo no he dicho eso. Me han oído decir, si usted interpreta eso, no es mi problema. Usted va a decir, entonces ya no quiere quitar la Torah. No, lo aleno, amado. No me malinterprete. Entonces, ¿qué? El Mashiach nos quiere traer al pacto de la realeza. No para que hagamos lo que querramos, sino para que hagamos y sigamos obedeciendo la bendita Torah. ¿Sabía usted que si no hubiera pecado el pueblo con el becerro de oro de Bereshit hasta Shemot 24.11, ahí está todo lo que encierra la Torah? En ese tenemos Shabbat. Tenemos toditas las fiestas de Bereshit a Shemot 24.11. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted? Tenemos Shabbat. Hay Shabbat en, esa, en ese... Sí hay, podemos señalarlo, 
Claro que sí. ¿Está en la fiesta? Sí está en la fiesta. Entonces, el que Mashiach nos haya traído a un pacto mejor no es para hacer lo que querramos y para, ni tampoco para decir de que la Torah ya no. No, la Torah sí, porque la Torah está enmarcada dentro de Bereshit 1.1 hasta Shemot 24.11. No sé si me estoy dando a explicarme. Ya se mira la claridad. Cinco minutos. Este es mi monitor. Cuando, el amado de este es mi monitor. Hay algo, hay algo muy amado. Tenemos que, amado, tenemos que considerar todo esto. Tenemos que considerar todo esto. Y todo esto... Y todo esto es muy, muy importante. Pero miren, mis amados, ¿por qué les digo esto? Miren, yo se los enseñé. Mire, el, este es un escrito de uno de los, de los rabinos más famosos. Y escribiendo él sobre esto, oiga bien, escribiendo él sobre esto, dice, escribiendo sobre Parashaki Tizá, y refiriéndose a lo que a lo que hoy en día y él no le está escribiendo oiga bien él no le está escribiendo a, a gentiles él no le está escribiendo a los goy él le está escribiendo a su propia gente a su propia gente y oiga lo que dice dice oiga lo que dice este amado dice este purín purín dice cómo que purín los amados cuando estudian para Shakitizá, les cae a ellos cerca en Purín. Como ahorita nuestros queridos amados que Jacatoy Barjú los bendiga y los guarde a ellos. Ahorita ellos están celebrando, después de este ya ellos están terminando la, las tres semanas de, uh, de duelo de, de Tishbeá. Y ellos culminan, Tishbeá les cayó hoy en Shabbat, pero en Shabbat no se puede ayunar, entonces ellos lo mueven hacia un día después. Y todas estas cosas son importantes que las sepamos, mis amados, porque es bueno saber, es bueno saber, es bueno saber. No, no pasa nada, entre más sepamos, mejor. ¿Me explico? Pero ellos lo hacen porque ellos están de duelo por el Bet Hamidash. Nosotros estamos de duelo yo no pero nosotros respetamos me explico pero ellos celebran estas tres las tres semanas de, 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 de duelo y entonces ellos entran en un ayuno terminando el Shabbat ellos comienzan eh, su ayuno por mañana todo John Richon ellos van a estar en ayuno y terminan entonces esta para allá Kitizá con el calendario de ellos les cae cuando es Purín. Y oiga lo que escribió este amado a, acerca de esto. Usted sabe que para allá Kitizá habla mucho acerca de la idolatría. Y oiga lo que dice. Dice, este Purín yo, a, a, yo asistí con mucha alegría a una sinagoga a escuchar el Shur, el, el, la enseñanza que se iba a dar, dice. Dice, mientras yo escuchaba al rabí, me explico, y mientras él daba su, su shul, su shul, su, su shiur, tikun, shul es el lugar, si, uh, shi, uh, shiur es la enseñanza. Ok, dice, mientras yo escuchaba, dice, mientras él daba la enseñanza, dice, él por un momento se detuvo. Y comenzó, dice, a darle a cada miembro de su shul una moneda de oro. Una moneda de oro. Dice, ¿para qué era esta moneda de oro que le estaba dando este rabino a su comunidad? Él, mientras le daba la moneda de oro a cada miembro, 
les decía que esa moneda, si la guardaban y la conservaba, le iba a traer mucho éxito en todo lo que emprendiera. Desde luego, dice él, eso es algo irracional, dice. Esto viola lo que dice la Torah acerca del pecado de la idolatría y no tiene sentido de que creamos de que una simple moneda es la que nos va a traer éxito en la vida. Dice, oiga lo que sigue escribiendo, dice, es trágico, él está escribiendo a su misma gente, él no está escribiendo para Goyín, ok. Dice, es trágico, dice, que hoy en día nuestros líderes ignoran la palabra del Ser Supremo, que es la Torá. Este rabí malentiende y está llevando falsa esperanza al decirle a su congregación de que va a tener éxito solo por recibir esta moneda de oro para que la conserve y para que les traiga éxito en cualquier cosa que ellos deseen. Lo más triste de todo esto, dice, es que cuando yo observé a la gente en el shul, dice, es que todos le estaban dando crédito a lo que él estaba diciendo, dice. Y no vi a nadie que por lo menos levantara la mano y dijera de que no en sí no es la moneda la que trae el éxito o el fracaso en las personas, sino es nuestra obediencia al Creador. Desde luego, yo cuando oí estas palabras de este, libre, de este líder, dice, yo inmediatamente pensé que esta moneda no era más que una moneda de idolatría. ¿Por qué? Dice, porque es triste de que hoy en día gran parte de nuestro pueblo está enfocado, me explico, y sigue cometiendo el pecado del becerro de oro con muchas cosas que ellos adquieren para que les traiga suerte o resuelva sus propios problemas. Algunos de estos ejemplos que él pone aquí, oiga bien, no se asuste, mi amado. Dice, nosotros también hoy en día en nuestra generación continuamos pecando el mismo pecado del becerro de oro. ¿Y de qué manera lo hacemos? Probablemente no tengamos, dice, un becerro así como el que crearon en ese entonces, pero, dice, tenemos adherido a nosotros cosas que supuestamente hemos oído que sirven para traer suerte y para obtener protección. Algunas personas, dice, se idolatran al revés. Otras personas se pelean por tener una moneda. Otras personas inclusive hasta alteran las mesuzá con lo que está escrito dentro del papel. Otros van mucho más allá y buscan segulá que les den los rabis. ¿Sabe que esto de segulá es cosa tremenda, mi amado? Me explico. Eh, segulá viene siendo, son las cosas que le dicen, lee esto para que obtengas esto, y un, son como un tipo de oración católica que, que tienen que hacer para que obtener algo. Todo un tema, mi amado. Imagínense la mesuzá, la segulá, ¿sabe hasta qué alteran, mi amado? La jala. Dice otro, la jala, la, la, ¿sabía usted? Yo no me quiero meter en esto, ¿verdad? Pero ¿sabía usted de que eh, eh, es muy, eh, eh, este, dentro de los amados, si es cosertor, yo no estoy diciendo que todos practican de que cuando hacen la jala le ponen una llave a la jala? Alítense, mis amados, no quiero hablar nada más. Alítense. Bueno, tiene que venir a esa clase, mi amada. Y ahí le van a decir que para qué. Oiga, y aquí dice el amado, dice, 
le ponen a la, a la jala le ponen una llave hay personas que se ponen la cinta roja o ellos buscan manera de tener pendientes que supuestamente le traen suerte y lo único que están haciendo estos líderes es trayéndolo de regreso a la idolatría que practicaban en mi raíz. Mi amado, esto puede ser una bomba para usted. Es, entonces, que explote por otro lado y corramos a tiempo antes que nos explote a nosotros. Mi amado, ¿sabe por qué? Porque la gente que estamos viniendo de las naciones, y oiga bien, y le voy a leer algo que él habla acerca de, de, lo, de, de los gentiles que están viniendo a la Torá y que están aceptando, y porque ellos no lo aceptan todo, ellos le dicen, para ti son nomás las siete leyes de Noah. ¿Ok? Él dice, para ti, y él se refiere a eso. Dice, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos viniendo de allá afuera, mi amado. Venimos y queremos practicar cosas que ellos hacen y que ni siquiera sabemos que qué es. Usted oye te, decir cosas a personas que, y queda horrorizado. Y personas que dicen que guardan Shabbat, que están en la Torah, que quieren obedecer qué. Amado, para allá aquí quizás es una para allá muy fuerte. Aba, abomina la. Cuando estudiamos para allá, Balak, ¿qué es lo que sucedía cuando Bilam quería maldecir a, a, a Israel? Se tornaba en bendición. ¿Y qué es lo que dice la y qué es lo que dice esa para allá? Que contra Israel no hay agorero. Contra Israel no hay arma que prevalezca. Mientras Israel esté en obediencia, el que los va a defender es Akadosh Barohu. Amado, por ahí ando en mi bolso así un rollo de que he estado recopilando para un estudio algún día solo de idolatría, mi amado. Solo de idolatría. ¿Sabe qué? Lo último que descubrí esta semana, y yo lo estoy diciendo porque sí, que aún ahora hasta los tejilín los están usando como tipo de segulá para que su mala suerte se convierta en buena suerte. Eso apenas esta semana lo descubrí. Había lo, 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 los tejilín, los salmos. Amado, los salmos son preciosos para que nosotros los leamos, para que nosotros le demos toda la cabota al Creador, no son para otra cosa. Porque si alguna vez estamos enfermos, nos duele algo, estamos por una situación, estamos pasando, nunca debemos de, de, de dejar de considerar que es probablemente el Creador que nos la está mandando, porque el Creador tiene su manera de purificarnos. Y mucha, una de las medicinas para purificar a Katosh Barujuduhu, a su pueblo, es a través del dolor. Pero nosotros no queremos. Yo no estoy diciendo lo aleno, que Abba no guarde y nos proteja. Y oiga bien, es un, es un rabí que está de visita en otra congregación y que él está viendo lo que está pasando. Dice, y oiga bien, y habla hasta aquí de la migba y nomás solo dice, ay, ay, lo, 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 lo más. Y es increíble, dice que dentro de todos los que están escuchando dice nadie dice nada nadie dice nada los gentiles oiga lo que dice aquí acerca de los gentiles dice los gentiles quienes están abandonando el cristianismo en favor de las leyes de Noah están haciendo mucho mejor las cosas de los que ya están por mucho tiempo porque ellos vienen con hambre de querer obedecer, dice, pero los que ya están, de, los que siempre han estado dentro de los caminos de la Torá, con su acto, ellos niegan al Creador. Oiga lo que dice el, 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 el marachal 
el Gaón de Marsha en Lloreda A 289, él enseña que el que cree que la Mesusá es una protección, lo único que va a hacer es una, una aguja ante sus ojos si nosotros asumimos o si la persona asume que por tener una mesusa en la puerta es señal de protección. Ahora yo no estoy diciendo que vaya y la quite, es una misma a tener, no vaya a decirle al moré, hey, él dijo que la, no, no lo estoy diciendo. ¿Me explico? Es una misma, ¿sabe por qué? Es una buena pregunta, ¿qué es? Yo debo de pensar otra cosa que no sea que lo que está allá adentro es palabras de Torah para recordarme de la Torah en el día. Para eso es. Pero en el momento en que yo le atribuyo poder a eso, que eso es lo que me cuida, la oración que está ahí, pues yo estoy mal. Dice, y estas palabras las escribirás en las puertas. ¿Para qué? Para cuando nosotros pasemos y la toquemos, nos acordemos de la Torah de la Torah del Ser Supremo, de decir, qué dichosos somos de tener una Torah. Esta para allá es muy fuerte. Para allá quitizá, para allá quitizá. No debemos de practicar, no debemos de practicar, no debemos de desesperarnos. Debemos nosotros de seguir la línea de lo que nos enseña la Torá, pero siempre viendo de que nosotros necesitamos seguir por la línea que el Mashiach ha trazado a su pueblo. Para Shakitizá, mis amados, ya solamente quedan dos parashot, con esto termino, dos parashot del Sefer uh, Shemot, Bayakel y Pekudei, donde nos sigue hablando acerca